good morning students now we are continuing the chapter playing with numbers here is some true or false of exercise 3.2 okay we want to uh, find whether these statements are true or false okay idu yana ningada ee class inde last slide ningku true or false nu parna edhana la option therunnu kada ta state whether the following statements are true or false the first statement the sum of three odd numbers is even three odd numbers odd numbers nu parna endarunu yes odd numbers nu parnaale ones inde place ila in the ones place it is 1 3 5 7 9 e numbers verunnenaana nammulu odd numbers nu parayunnu ones inde place la le sum of three odd numbers nokike idinathe three odd numbers onnu eduthu sum cheyyu nokike first 1 plus 3 it is 4 4 plus 5 it is 9 illa adutha nokike 5 plus 7 plus 9 5 plus 7 it is 12 12 plus 9 it is 21 no the sum is not even that is the sum of three odd numbers is even is the statement is true no it is false the next one the sum of two odd numbers and one even number is even appo id odd numbers ivu undu nokki sum of two odd numbers okay idine rendu odd numbers edukka 1 plus 3 it is 4 and one even number any even number even number nu parna endarunu 2 4 6 8 and 0 idu verunenaana even nu parayunnathu idarunu odd appo idinathe edengil or even number eduth add cheyunu nokke yes this is 6 this is also even appo this statement is true ed even number eduthu nokkiyal ed odd number eduthu varu namukku aa statement correct aano nu nammal cheyidu nokkana The sum of two odd numbers and one even number is even. This statement is true. Okay. Next one. The product of three odd numbers is odd. Product of three odd numbers is odd. मुख प्रोडक्ट करते हो आपका one into three. It is three. Three into five. This fifteen. Fifteen is a odd number. Next. Uh, three into five. Fifteen. Fifteen into seven. That is five carry over three one hundred and five. This is also a odd number because five is in the ones place. Okay, then this statement is also what the product of three odd numbers is odd. This is also true. Okay, then if an even number is divisible by two, the quotient is always odd. In the parnial or even number divisible by two one. Suppose it is twenty four. divisible by 2 okay 24 divisible by 2 1 0 4 2 it is 4 0 the quotient is odd aano alla if an even number is divisible by 2 the quotient is always odd this is not true even aava odd aaga alle suppose 14 14 is an even number divisible by 2 7 it is 14 this is odd id odd aanu pakshe id odd aanu tho alla id even number aanu appo aa statement always nu parnittunde is always should may be odd nu parnadhe ee statement prove aayene pakshe if an even number is divisible by 2 the quotient is always odd nu parana statement false aanu all prime numbers are odd numbers aano prime numbers alla odd numbers aano no because 2 is a prime number that number is an even number okay so all prime numbers are odd number is false prime numbers do not have any factor prime numbers or the factor undavilla nu parayunnathu it is also false because prime number has two factors one and that number itself sum of two prime number is always even sum of two prime numbers prime numbers varanal endarunu 2 3 5 7 11 13 17 these all are prime numbers sum of two prime number is always even e2 alige baaki ella add cheyunu nokke ad even number aayikum pakshe 2 um 3 um add cheyidal it is 5 this is not even 2 um 17 um add cheyidal it is 19 it is not even 
അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓൾവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണോ നോ സം ഓഫ് ടു പ്രൈം നമ്പർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈവൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ടു ഈസ് ദ ഓൺലി ഈവൺ പ്രൈം നമ്പർ ടു ഈസ് ഓൺലി ഈവൺ പ്രൈം നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ടു മാത്രമാണ് ഈവൺ നമ്പർ അതിനകത്ത് പ്രൈമിൽ ഈവൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മാത്രമാണ് ഓൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആർ കോമ്പസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ ഈവൺ നമ്പേഴ്സും കോമ്പസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണോ അല്ല ഈവൺ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോൾസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഈവൺ നമ്പർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈവൺ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ബിക്കോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ടെൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ദിസ് ഈസ് ഈവൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻ ടു ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് ഫോർ സെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരി ഓവർ ടു ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ആൻ ഈവൺ നമ്പർ ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഈവൺ നമ്പർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈവൺ ഓക്കെ ഹിയർ ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് Exercise 3.5, page number 61, okay, page number 61, exercise 3.5, here is also a true or false, if a number is divisible by 3, listen, if a number is divisible by 3, it is just, it, it must be divisible by 9, ഒരു നമ്പർ ത്രീയും കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് നയനും കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആവണം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലേ ത്രീയും കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവുന്ന നമ്പർ അല്ല നയനും കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ഒരിക്കലും വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നയൻ തന്നെ എടുത്താൽ മതി അത് ത്രീയും കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് സോറി ത്രീ എടുത്താൽ മതി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ത്രീയും കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ബട്ട് നയനും കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അങ്ങനെയാണ് സിക്സ് നോക്കിക്കേ ത്രീയും കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ അല്ലേ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് If a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. That is true. If a number is 9 and divisible, 9 and there is already 3 at a table. That is true. 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 A number is divisible by 18. If a number is 18 and divisible. If it is divisible by both 3 and 6. If a number is 18 and divisible. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അത് ത്രീയും കൊണ്ടും സിക്സും കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്നാണോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ത്രീയും കൊണ്ട് സിക്സും കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയത് കൊണ്ട് അത് എയ്റ്റീനും കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നോ നെവർ ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയണം എപ്പോഴാണ് ഉള്ളി അതിൻ്റെ കോ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഡിവിസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ നമ്മളൊരു ഇത് പഠിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ A number is divisible by two co-prime numbers, then it is divisible by the product. This is co-prime number, 3 and 6 in the world, it is not a co-prime number. 3 and 6, this is not a co-prime number because the, uh, 1 and 3 are the common factors of these two. Co-prime factors are the co-prime numbers, one and 3 are the common factors of these two. 3 and 6 are the number divisible. That is why the 18 is the divisible of the 18. It is not true. If a number is divisible by 9 and 10, then it must be divisible by 90. That is true, because 9 and 10 are co-prime numbers. No, factor 1 is not true. That is why 9 into 10, that is 90, we divide that number. If two numbers are co-prime primes, at least one of them must be prime. Two numbers. Okay? Co-prime numbers are not true. That is what we call it. അത് ഒരെണ്ണം പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറയണം എന്ന് ശരിയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം നയൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് പ്രൈം അല്ല നയനും പ്രൈം അല്ല ഫിഫ്റ്റീനും പ്രൈം അല്ല സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല നയനും പ്രൈം അല്ല ഫോർട്ടീനും പ്രൈം പ്രൈം അല്ല ബട്ട് നയൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആർ കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നയൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വന്ന വൺ ത്രീ നയന് ഫോർട്ടീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വന്ന വൺ ടു സെവന് ഫോർട്ടീൻ അപ്പം ഇതിനകത്ത് വൺ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും പ്രൈം ആണോ അല്ല ഒരു നമ്പർ ഒരു ഒരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താ പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു നമ്പർ പ്രൈം ആവണമെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ഓക്കെ ദെൻ 
all numbers which are divisible by 4 must be divisible by 8. We are going to 3. 4 is divisible by numbers all 8 is divisible by 8. It is not necessary. But 8 is divisible by 8. It should be divisible by 4. Okay. Here. All numbers which are divisible by 8 must be divisible by 4. It is true. If a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum. If two given numbers are divisible by number, then their sum uh, and the difference are divisible by that number. That property is applying here. If a number is exactly divides two numbers separately, or a number and number separate are divided, it must be divisible, uh, it must exactly divide their sum. A number and a sum mundum divide them with other than you have a parnidic in the other. If a number exactly divides the sum of two numbers, and the number the sum in a divide either, it must divide. <coughs> The two numbers separately. And the sum is divided. The two numbers are separate. Divide them. Okay. Now, the next topic. Highest common factor. In the fifth standard, we study the uh, HCF and the LCM. Right? HCF and LCM. We will study it. That is why we apply it. Highest common factor and least common multiple. Okay. Common factors and we will study the highest common factor and we will study the exercise 3.6. Yes, HCF of HCF of 18 and 48. HCF of 18 and 48. How we can find the HCF of 18 and 48A? First, we find the factors of 18. Prime factors of 18. 9, 3, 3, 3, 1. And 48. 2. 2 into table 4 were in the 2. 2, 2 are 4. 2 into table 8 were in the 2, 4 are 8. Again, 2. 2, mm, two into table 2 were in the 1. 2 into table 4 were in the 12. It is divisible by 2. 2 into table 12 were in the pedana. It is 6. Then 2, 3, 3, 1. These are the prime, prime factors of 18 and 14. So 18 is equal to 2 into 3 into 3. And 48 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Take the common factors of this. This is the common factor. 3, 3 is equal to 3. So, we will see the last letter of 3. Okay, then, HCF. That is the common factors. Common factors is equal to 2 and 3. So, the HCF is equal to 2 into 3. That is 6 is the common factor of 18 and 48. We will learn the same thing. That's why we have to learn the same thing. What is 18 and 48? 18 and 48 are prime factors. That's common. We have to round up. 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 Okay. If we have to round up, we have to round up. We have to round up. We have to round up. Okay. So, 6 is the HCF of 18 and 48. The next one, 12, 45, 75. Okay, HCF of 12, 45, 75. Inna, separate it and do it. We have a common head. We have a common head. 12, 45, 75. Next, 12, 45, 75. 1 plus 2, it is 3. 4 plus 5, it is 9. 7 plus 5, it is 12. So, this is clearly divisible by 3. That is, 3 at table 12 is 4. Here, 3 at table 45 is 45. We have to take a number of numbers. So, we take 4 here. Then, 1, 3. Subtract 4 minus 3, it is 1, 15. It becomes 15. That is, 3 at table 15 is 5. Okay? Then, this is also like that. 2, 6, 
subtract the number 15, it is 25. 4, 15, 25. This is common So, the HCF of this number is 3 only. The HCF of this number is 3 only. But here it is 12. So the common factor of these three numbers is 3 only. Understand? Let me take one more number here. 27, 63. This is divisible by 3. 3 at the table 27, yes it is 9. 3 table 6 verna 2, 3 table 3 verna 1. 9 and 21. 9 and 21 in common at A in the table on Yes, it is in the table of 3. 3, 4. In either common at it can be nulla. So the common factors, the HCF of 27 and 69 is 3 into 3. That can be done in common at it. Okay, Amala. In a separated chedal in the Makitum, in the Mala, for sure, the last look at the ling in a separated chain with the martyr. You should do like this. The Makitik Shiriki, but it will allow which after Mujan the Makitis he fell soon on an arm. Ale. So it is nine. Okay. Then, what is the HCF of two consecutive numbers? Amukanoka, two consecutive numbers. Consecutive numbers, consecutive numbers on the added third number. Rand number, add third dollar rand number in the HCF and another Okay, let me take one uh, two numbers uh, 10 and 11. What are the factors of 10? Factors of 10 it is equal to 1 in 1, 2 in 2, 3 in 3, 4 in 4, 5 in 5, 6 in 6, 7 in 7, 8 in 8, 9 in 9, 10 in 10, 11 in 11, 12 in 12, 13 in 13, 14 in 14, 15 in 15, 16 in 16, 17 in 17, 18 in 18, 19 in 19, 20 in 20, 21 in 21, 22 in 22, 23 in 23, 24 in 24, 25 in 25, 26 in 26, 27 in 27, 28 in 28, uh, let me take 33 and 34. Factors of 33 is 1 into 3 into 11 into 3. Sorry. Factors of 1, 3, 11, 33. 34 it is 1, 2 is 17, 34. Common factor is 1 only. Upon and add the random number and HCF no it is one only. Okay, then the next one even numbers. Trend even number at the even number at the even number Let me take six and eight. It is the common factor is two. A the even number at the HCF and the arikim two arikim. No ka twenty eight thirty. 3, sorry, 2, even number I know, that is 14, 15, so this is 28, 13, 2, 14, 13, 15, so the only common factor is highest common HCF is 2 only, then we will learn consecutive numbers in HCF 1 only, to even numbers, it is 2. And what about the odd numbers? Odd numbers on the Tanne Chedu no Kata. And there are Mansalam, what is the um, speciality of the HCF of two odd numbers? Consecutive odd numbers are good. Add third law and I have an eating odd numbers in the area. Li Parane. Add third law odd numbers in the area. Is next question 10 and 11. HCF of Co prime numbers 4 and 15 was found as followed by factorization. That is 4 and 5 in the factors, prime factors. Okay, 2 into 2, 15 is equal to 3 into 5. Since there is no common multiple, but then common multiple is common. So, HCF of 4 and 5 is 0. This is the first thing. Four in the factors two into two prime factors fifteen the factors three into five. There is no common factor. Up in a zero no parame but two number of each other. A justify the prime factors alla. Allah the factors are the factors of four is equal to one, two, four. Factors of fifteen is equal to one. 3, 5, 15. Common factor is 1. 
ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് കോമൺ ഫാക്ടർ സീറോ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും അതിന് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല ഓക്കെ അത് വൺ ആയിരിക്കും യെസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൽ സി എം വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി എൽ സി എം ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓക്കെ എൽ സി എം ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ടു നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടെൻ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് എൽ സി എം ഓഫ് ദിസ് വൺ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ടു ഫോർ ഫൈവ് ടു ടൂൻ്റെ ടേബിളിൽ ഫോർ വരുന്ന ടു ടൂൻ്റെ ടേബിളിൽ ഫൈവ് ഒരിക്കലും വരില്ല അല്ലേ സോ യു റൈറ്റ് ഫൈവ് എഗെയിൻ യു ടേക്ക് ഇനി പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയി നമുക്കത് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഫൈവ് വൺ വൺ നോക്കിക്കോ ഒന്നുകൂടെ എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടിയെന്ന് ടൂൻ്റെ ടേബിളിൽ എയ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കി എസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടൂൻ്റെ ടേബിളിൽ ടെൻ ഉണ്ടോ നോക്കി ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇനി നമുക്കിവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നും എടുക്കാനില്ല സോ യു ടേക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി നമ്മൾ അങ്ങ് എടുത്തു ടൂവിനെ എടുത്തു സോ ടൂൻ്റെ ടേബിളിൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു വരുമ്പോൾ ടൂൻ്റെ ടേബിളിൽ ഫൈവ് വരത്തില്ല സോ യു റൈറ്റ് ഫൈവ് ലൈക്ക് ദിസ് എഗെയിൻ യു ടേക്ക് ടു ഹിയർ ടൂൻ്റെ ടേബിളിൽ ടു വരുന്ന വൺ ടൂൻ്റെ ടേബിളിൽ ഫൈവ് വരത്തില്ല ഫൈവ് അതുപോലെ നമ്മൾ താഴ്ത്തി എഴുതി ഇനി ഫൈവ് ഔട്ടറിൽ എടുത്തു ലൈക്ക് ദിസ് സോ എൽ സി എം എസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ദിസ് ഈസ് ദ എൽ സി എം ഓഫ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടെൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതേണ്ട വേറൊരു രീതിയിൽ ഇത് പഠിച്ചായിരുന്നു എയ്റ്റിൻ ആൻഡ് ടെന്നിൻ്റെ വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം കോമൺ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു ടു ഫോർ ടു 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 വൺ വാട്ട് അബൌട്ട് ടെൻ ടു ഫൈവ് ടു സോറി ഫൈവ് വൺ സോ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദിസ് ഈസ് ദ എച്ച് സി എഫ് അല്ലേ ഈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ എൽ സി എം എഴുതുവാണേ എൽ സി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടു എഴുതി ഇനി ബാക്കി കോമൺ അല്ലാത്തത് എല്ലാം കൂടി എഴുതി ഇവിടെ രണ്ട് ടു ഉണ്ട് കോമൺ അല്ലാത്തത് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് കോമൺ അല്ലാത്തത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഡിസീസ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൽ സി എം ഈസ് ഫോർട്ടി ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെന്ന് നോക്കിക്കേ പേജ് നമ്പർ സോറി എക്സസൈസ് നമ്പർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ്റെ പേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെന്ന് നോക്കിക്കേ ഫൈൻഡ് ദ എൽ സി എം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാം നയനും ഫോറും ട്വൽവും ഫൈവും സിക്സും ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും ഫോറും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വരണം സിക്സും ഫൈവും കൂടെ വരണം ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ദെർ ഇസ് നോ കോമൺ നമ്പർ ഹിയർ സോ യു ടേക്ക് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് എഗെയിൻ ടു വൺ ഫൈവ് എഗെയിൻ ഫൈവ് വൺ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഈസ് ദ എൽ സി എം ഓഫ് സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അതിന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്ത് കിട്ടാൻ അതിൻ്റെ എൽ സി എം കിട്ടാൻ ഓക്കെ ഇതിനകത്തു നിന്ന് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിക്കുക ഫിഫ്റ്റീനും ഫോറും ദർ ഈസ് നോ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ കോമൺ ഈ ഫിഫ്റ്റീനിലും ഫോറിലും നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കോമണിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആയിരിക്കും എൽ സി എം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നയനും ഫോറോ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ദ എൽ സി എം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ എൽ സി എം ദിസ് വൺ ഫൈൻ ദ എൽ സി എം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് വൺ നമ്പർ ഇസ് ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ അതർ ഒരു നമ്പർ അടുത്ത എൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ആണോ നോക്കാം ഫൈവും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ദെൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എൽ സി എടുക്കാൻ പോകും ഫൈവ് വൺ ഫോർ ടു വൺ ടു ടു വൺ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഈസ് ദ എൽ സി എം ഓഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ്
ഓക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ്റ് വേർട്ട് പോളോ സെൽസിയം എച്ച് സി എഫും ശരിക്കും പഠിച്ചോണം എന്നാലേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്